，这篇稿子是你说要抄下来的？是，这是公众号的稿子，我有决定权。抄下来的原因我写在上面了，话题太敏感，容易引起法律纠纷。真是嗑瓜子嗑出臭虫来了，什么人都有啊！这四平八稳的文章谁要看啊？不打擦边球哪来的卖点？谁想告就让他来告呀，赔不了几个钱，还帮我们炒作了呢。到时候官司判下来，我们也赚够了，赔点诉讼费不就行了吗？还娱乐总监呢，做点事情这么小心翼翼，没魄力。我没魄力，你有魄力。这是你的耳环吧？你在哪捡的？在我床上。郭丽丽，我欣赏你的野心和魄力，但是我希望你不要把这两样用在破坏别人家庭上。是，是我的耳环。一不小心落你床上了，你又能怎么样？自己老公都管不好，还想管我吗？我不在的时候，家里有客人来过吗？没有。那这是什么？这不是你的耳环吗？你那两百万的广告大单是郭丽丽打电话让人转给陈爽的。你绝对绝对不可能干这种事情了吗？你们俩关系真够铁的。你怀疑我？是啊。你怀疑我，我还怀疑你呢。少在那边转移话题。搞男人就搞男人，别在我面前说什么搞事业。事业是男人搞，你就是一个搞男人的女人。这么早就睡了。怎么了你啊？啊！你今天晚上睡沙发。告诉你，这里是我家，我爱睡哪就睡哪。你睡你的沙发去。挣大钱了，你敢跟我叫板了是不是？夏风，这个床单是我新换的，因为以前那个不干净，你不配睡在上面。不干净，你就干净了是吗？不要以为我不知道你跟腹黑大总裁那点事儿。在裸心堡，在意大利，你的床单干净吗？在裸心堡，我跟郭丽丽在一起；在意大利，我跟 Maggie 在一起。你说干不干净？那你呢？我不在这个家的时候，你跟谁在这个房间？出去！出去！走，来，吃早餐。到我办公室来。如果女人是男人的天使，她应该生活在天堂里，而不是地狱
，你应该立即离开他。这跟工作没有关系。被人打成这样，还不止一次。不报警，不反抗，不爱惜身体就算了。我看你是连命都不想要了。这是下一期的策划案，我看过了，字已经签了。你可以走了。好。要不要一起去吃饭啊？今天晚上就算了吧，还得回家带孩子呢。哎，汉气，你老公来接你下班了，那我先走了，拜拜。外面阳光太强，对伤口不好。跟我回家吧，走吧。回家吧，一起走吧。你放开我！有什么回家再说。这边都是我们认识的人，别在这边闹，在这边闹不好看。你放开我！你放开我！你放开他！这是我老婆，我跟我老婆说话关你什么事啊？这是我的公司，你在骚扰我的员工，请你立即离开。不要以为我不知道你们那档事，有几个臭钱就玩弄女人是不是？你这个不要脸的流氓！我今天打死你！不好！不！别打了！别打了！我求求你，他不是故意的，你让我自己解决吧，行吗？恶性循环了，你这么下去也不是个事儿啊！你不能让他这么对你啊，他没这个权利。他是多多的爸爸，我能怎么办？离婚吗？怎么不能？我给你找个律师咨询一下，我正好认识一个。干嘛呀？你还想跟这种人再过下去啊？这种没有尊严、动不动就挨打的日子，你还要坚持多久啊？我跟你说，你一直对夏风都是那种逆来顺受的，我最不欣赏你这样一直妥协。我要是你，我早就抗争了。我觉得应该抗争。哎，美女，你们的串来了。是啊，谢谢老板。他以前不是这样的，他有工作的时候真的不是这样的。那个时候的他，每天兴高采烈的出门，然后就想的是能够好好工作，然后让我们全家过得稍微再好一点，再好一点。其实。打我真的没关系的，我是替他难过，因为我觉得他一个人在江州那么努力奋斗，一没背景，二没亲戚，又没有后台，他真的太难了。他唯一能依靠的人只有我了，所以现在是他人生的最低谷。我不会离开他的。我也不会放弃他，你必须给我离开他。你现在不止离开他，你都要躲着他了。他现在就是一把枪，你和多多都在他的射程范围内呢。你知道你现在的处境特别危险，我都替你担心啊。我看我还是报警吧。别别别别报警，他他
只是口角，我们没有打架，而且他就是脾气大，向来都是这样的，又是失业的关口，不要报警了，没关系的。我只是说一个下下策、啊。那，如果你们能够彼此理解、彼此支持，能携手走过难关，那肯定是最好的。但我也跟你说实话，我不大相信他能改，而且对你们的关系，我不看好。你让我自己好好想想。